Dear students, in the last class, we have learned the quadratic formula of the quadratic formula. The quadratic formula is the most simple method of the quadratic formula. We will discuss this in this video. We will discuss a business in their estimation, their forecasting, their budgeting, their budget, 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 Atrem aplikasi level question si meeting cina ni, kita kita tu la karya ni kita arni dikan. Bo, adi Mumbai tu, kita adi ni mana sila kita ni, business ni, tiga fungsi ni, nyalir ini dia, efektif aite, manage ini ni. Ada tu kaya ni fungsi ni, cost fungsi ni, revenue fungsi ni, adu boleh tu ni, profit fungsi ni. Ada tu kaya ni cost, revenue, profit. Cost, orang baru kudi kaya ni business ni dia ni nashtat lek boh, le revenue korang ni ane business nashtat lek boh, le profit ni boh, ni alir ini muni nort sustain je itu boyal matrame a business ni nelayan ni pollo. Ado orang ni iya orang muda karya ni le bercita tan, nama orang ni ni de business applications ni de problem je ni de. Ada ni de equation, enggak ni orang business ni apply siam, enola karya ni le pelikkan boh ni de. Padahal orang ni ni ok ane problem soal business application, ane nama orang ni head. Adilai cost ya revenue profit ya, tiga fungsi yang sah ne, nama ko pelikkan ada. Ada ke ane cost ya fungsi ne, revenue fungsi ne, profit ya fungsi ne, okay? Apa adilai equation pelikkan? Alah ini simple adilai equation ane tiga ni ulah deh. Revenue fungsi ni baru ni, niyal R of x e si kelu, unit price into x. Entah ane R of x e si kelu. Unit price into x. Inyo cost function ane gil c of x naum le. Berda r of x ane gil berda c of x ian naum. Be adi ni equation ingin ayu berum variable cost je into x plus fixed cost. Kita kerana cost ni apa yang dia anda itu classifikasi le. Fixed cost ni unde, adu pol tenne variable cost ni unde. Entah variable cost ni baru ni ni al. Amade level of value kan serici. Kudi kudi beri nda cost ni ane variable cost ni. Entah, amade setrai unit je produce je ini ni alam. Awal dah setiram ait le constant ait nilkun nda cost ni ane de fixed cost ni. Adu unde tenne cost function ni tu bengi ni dana variable cost ni into x plus fixed cost ni. Revenue function ane kaya unit price into x matre orlo. Okay, ini or profit function tu baru ni dari kapo. Revenue ni nnm cost korang cial, baki ulah dah ane lolo profit ye. Adu kau ni dah mulai dah ane R of x minus C of x. Apa mungkin kesi mungkin kah? R of x ni baru ni jangan dah ane unit price into x. C of x ni baru ni jangan variable cost ye into x plus Fixer cost je, inyo P of X ni baru ni niya, R of X ni nunu C of X korang cial kertu ni dana ide P of X, okay? Apa ini dulu, nama kita, awalnya mai tu pergi kampu mana de break even point dana, break even point de, break even point de kanan bari, ikhlasu beli cium de, apa nama kita kanan? Break even point de tu baru ni dana niya, dana break even point de tu baru ni niya le, adanya ur level of activity ane, awal dana niya bila, profit tu niya bila, loss tu niya bila. Anbudinai itu berke bintu. Anbudinai itu berde, bayar makan dai, semua bayi gaya itu. Le, nama latar itu berke cileu mandu. Anbudinai itu berde expense mandu, cost mandu. Ada profitin do, illa. Lossin do, adu illa. Aa, urik level of activity parin da perah ne break even point de. Le, level of sales ane gel, le, aini break even sales ni parin. Level of sales there is no profit or loss. Profit or loss will lata urik level of sales ni ane break even sales ni parin. Padu manusia kene de break even point de parin bo. R of x, c of x ni tuilnya mai rikum. Dan ane revenue, cost, tuilnya mau na equal a wna point de ane break even point. Apa? Engene kene indikasi media. R of x is equal to c of x. Revenue, cost, equal a rikum, tuilnya mai rikum. Ida padi naya ane gel. Idum pada ini ayat ayat ikom, okay. Apa dah ini problem yang kita cipta makam. Kosih ni dana. If total cost ar, total cost je, dah ayat c of x is equal to 500 plus 90 x. C of x, cost ni baru ini dah 500 plus 90 x sah nengil. Total revenue ar, total revenue dah ayat r of x baru ini nende 150 x minus x square ane. Mungkin pada x minus x kau yang rahani itu barang ini nanti revenue function r of x. Anginnya ane gel break itu point dia, le points kahana ane. Jadi, satu point dia kita tolong, jadi dua point itu. Madahan mana points ini mana? 
അപ്പൊ നമുക്കറിയണം ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റവന്യൂവും കോസ്റ്റും ഈക്വലാകുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ആർ ഓഫ് എക്സും സി ഓഫ് എക്സും ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഇൻ പോയിന്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് അപ്പൊ അത് എഴുതി വെച്ചു ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സി ഓഫ് എക്സ് ഇനി ഈ ആർ ഓഫ് എക്സിന് പകരം അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നത് അത് എഴുതാ ആർ ഓഫ് എക്സിന് പകരം നമുക്ക് തന്ന എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അത് എഴുതാ വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ സിക്കൽ ടു ഇനി സി ഓഫ് എക്സ് എഴുതാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എക്സ് ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ആയി അല്ലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ സിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എക്സ് ഇനി ഇവിടെ ഈ സമത്തിനപ്പുറത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളില്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ഞൂറുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് എക്സ് ഉണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് വരും അതിന്റെ സിമ്പിളൊക്കെ മാറും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ ഇനിയോ ഇനി ഇവിടെ ഒരേ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നയൻറ്റി എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ പോലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സും നയൻറ്റി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് നയൻറ്റി എക്സ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് നയൻറ്റി എക്സ് അങ്ങനെ നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്തു കൂടെ നൂറ്റി അൻപത് എക്സിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് എക്സ് കുറച്ചുകൂടെ നൂറ്റി നൂറ്റി അൻപത് എക്സിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് എക്സ് കുറക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അറുപത് എക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് അറുപത് എക്സ് ഇനിയോ ഇത് അതേപോലെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതേപോലെ ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്തു അത് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എക്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നോക്കി ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോമിലാണോ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ വേണം രണ്ടാമത്തെ എക്സ് വേണം മൂന്നാമത്തത് വെറും സംഖ്യ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഉള്ളതാണ് രണ്ടാമതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ജനറൽ ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റണം ജനറൽ ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പൊ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ ഇത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഇത് കോഡ്രാറ്റീവ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബ്രേക്ക് ഇൺ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഇൺ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊന്നെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സിമ്പിൾ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ ഇതിനെ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താവും പ്ലസ്
മൈനസ് അൻപതും മൈനസ് പത്ത് കൊടുത്താൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആവില്ലേ മൈനസ് അൻപതും മൈനസ് പത്തും കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് അറുപത് കിട്ടും രണ്ടും കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറും കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് അൻപതും മൈനസ് പത്തും ആണ് മൈനസ് അൻപതും മൈനസ് പത്തും കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും മൈനസ് അൻപതും മൈനസ് പത്തും കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ അവിടെ എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് വാല്യൂസ് ആർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടെന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഇക്വേഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഗുണിച്ചതാക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏതും എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഈഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈഫ് എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഈസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ അല്ലേ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയിരിക്കും ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടി അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തും കിട്ടി അല്ലേ ടെന്നും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ് പത്താണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നും എക്സ് അൻപതാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ സി ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എക്സ് അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടും ഈഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സി ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ്കൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻറ്റ് കിട്ടി അതായത് എക്സ് അൻപത് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അയ്യായിരം ആണ് എക്സ് പത്താണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റും റവന്യൂ ഈക്വൽ ആവുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരമോ അതല്ലെങ്കിൽ കോർഡറേറ്റ് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക ആ എക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് പ്രകാരം ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അൻപതാണ് എക്സെങ്കിൽ അയ്യായിരം ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും എക്സ് പത്താണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറായിരിക്കും ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രേക്ക് യൂൺ പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തതാണ് ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗെൽ ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് ആണ് റവന്യൂ നിന്നും കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് അതെ ഇത് ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈഫ് ടോട്ടൽ കോസ് ആർ സി ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി എക്സ് ഈഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂസ് ആർ ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതേ ആർ ഓഫ് എക്സും അതേ സി ഓഫ് എക്സും ആണ് പക്ഷെ ചോദിച്ചത് ഇത് ഫൈൻഡ് വാട്ട് ലെവൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അല്ലേ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേണം രണ്ടാമത് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കി
0 and 9. Now, we will the first question. What level of production maximizes profit? Profit maximizes the profit. What level of product is produced? Now, we will see the vertex. What is the vertex? 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 B square minus 4AC is discriminant. Now, we will the quadratic formula. The quadratic formula is the minus B plus or minus root B square minus 4AC divided by 2A. That is the discriminant part of the vacuole part. The vertex. We quadratic formula minus B plus or minus root B square minus 4AC divided by 2A. This B square minus 4ac, that is the discriminant of the vacuole portion of the vertex. Vertex is the answer to the vertex. Vertex is the answer to the vertex. Vertex is the answer to the vertex. This is the minus b plus or minus divided by 2a. Minus b plus or minus divided by 2a. That is the vertex. A is the number of the number minus 1 and B is the number of 60 and C is the number of minus 500. Okay, now we have to write the vertex. The vertex is the number of minus B plus or minus divided by 2A. Minus 60 divided by 2 into minus 1. 2 into minus 1. That is equal to minus 60 divided by minus 2. That is equal to 30. Now we have to write the level of production 30. We have to write the maximum profit. This is the number of profit. அர்த்தமாக்குன்னது மாக்சிம் பிரோப்பிட்ட இசுகல் டு minus x square plus 60x minus 500 then minus 30 square 30 square plus 60 into x in பகரம் 30 minus 500 90 plus 1800 minus 500 2700 minus 500 that is equal to 2000 Kristin, Putting on a D FARM